আসসালামু আলাইকুম ওয়াইএসএস সিকিউরিটি আয়োজিত কেরিয়ার টকের আজকের পর্বে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত কেরিয়ার টক মূলত এমন একটি আয়োজন যেখানে আমরা তরুণদের কেরিয়ার সংক্রান্ত নানা দিক নির্দেশনা নিয়ে কথা বলে থাকি তরুণদের কেরিয়ার সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা বিবেচনা করে ওয়াইএসএস নিয়মিত আয়োজন করে চলেছে এই কেরিয়ার টক কেরিয়ার টকের সপ্তম পর্বে আমি তাসনিমা ইয়াকুব তারিন থাকছি আজ আপনাদের সাথে হ্যাঁ আজকের পর্বটা আমাদের জন্য অবশ্যই স্পেশাল দেখতে দেখতে কেরিয়ার টক পৌঁছে গিয়েছে ষাটতম পর্ব এই কেরিয়ার টকের এতদিনের জার্নির পর্দার পেছনে যারা ছিলেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এর মাধ্যমে আমরা পৌঁছে গেছি অসংখ্য তরুণের কাছে চেষ্টা করেছি তাদের এই কেরিয়ার সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছি নানা সফল ব্যক্তিদের সাথে তাদের একটি পরিচয় করিয়ে দিতে এবং তাদের যে সকল সমস্যা ছিল সে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে এবং সামনের দিনগুলো তো আমরা চেষ্টা করব আরো অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে আমাদের এই কেরিয়ার টকের মাধ্যমে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে চলুন ওয়াইএসএস প্রোমো ভিডিওটি দেখে আসি প্ল্যাটফর্ম between students and corporates jate amrao shikhte pari apnader theke amader je learning gulo ache shegulo apnader sathe share korte pari thank you so much ami ei porjoy amar darshokder uddeshe boli dite chai apnader jodi sir er kache kono proshno theke thake tobe ta amader comment er madhye janate pare amra chesta korbo sir er kache pouchhano amader ajker ei show er gift partner hisebe royeche deep blue digital store ebong rtm deep blue digital store holo emon ekti platform যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন ডিজিটাল সব প্রোডাক্ট পেইড সাবস্ক্রিপশন প্রিমিয়াম সব অ্যাকাউন্ট আপনার যদি নেটফ্লিক্স গ্রামারলি এই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলো প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে তা আপনি ঘুরে আসতে পারেন ডিব্লু ডিজিটাল স্টোরে ফেসবুক পেজ থেকে এছাড়াও আপনি যদি শৈল্পিক কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকেন ঘর সাজানোর প্রয়োজন পড়ে তবে আপনি ঘুরে আসতে পারেন আরটে আমরের পেজে সেখানে আপনি পেয়ে যাবেন হ্যান্ডিক্রাফট বিভিন্ন শো পিস এই ধরনের জিনিস আপনার যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে আপনি আমাদের এই লাইভের ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করতে পারেন সেখানে আমরা আমাদের এই আর টি আমর এবং ডিব্লু ডিজিটাল স্টোরে পেজ লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সো চলুন কথা না পারি আমরা স্যারের কাছে চলে যাই স্যার শুরু থেকে আপনার কেরিয়ার জার্নির সামারিটা যদি আমাদের সাথে একটু ব্রিফলি শেয়ার করেন আচ্ছা আমি পড়াশোনা করেছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আইবিএ তে সেখানে বিবিএ করার পর ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংয়ের জন্য ডিএইচএল এক্সপ্রেসে তো আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এভার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফ ডিএইচএল এক্সপ্রেস ইন বাংলাদেশ ডিএইচএলে জয়েন করি সেখানে কমার্শিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষে কমার্শিয়ালে কাজ করি সেখানে সেলস প্ল্যানিং সেলস এবং মার্কেটিং টিমে সেখান থেকে আই কেম টু ডেলি স্টক যখন শুনলাম যে ডেলি স্টক একটা মার্কেটিং টিম ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ হচ্ছে নতুন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে সো আমার কাছে খুব ব্যাপারটা আকর্ষণীয় লাগে যে একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে সেরকম একটা অর্গানাইজেশনে যাওয়ার জন্য তারপর আই কেম টু ডেইলি স্টার অ্যাজ অ্যাজ অ্যান অ্যাস্টেন্ট ম্যানেজার ব্র্যান্ড অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং তার সেখানে কাজ করার পর আমি মাঝখানে বাংলা লিঙ্কে চলে যাই সেখানে বি টু বি মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি বাংলা লিঙ্কে পরে ডেইলি স্টার আবার আমাকে ফেরত নিয়ে আসে অ্যাজ আ ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে থাকার পর আমি একটা স্কলারশিপ পাই চিভনিং স্কলারশিপ এটা ব্রিটিশ সরকারের একটা স্কলারশিপ সেটা নিয়ে আমি ইউকেতে ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন অ্যান্ড বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়তে যাই পড়ে আসার পর ডেলি স্টারে আই 
became head of business and then I became head of business. So, I am my profile. Thank you so much, sir. Uh, আপনার কর্মজীবনের বেশ বেশিরভাগ সময় আপনি ডেলি স্টাইলের সাথে কাটিয়েছেন স্যার আমার নেক্সট প্রশ্ন হলো আপনি তো অনেক দিন এই মার্কেটিং সেক্টরে রয়েছেন ডিজিটাল মার্কেটিং বলি কিংবা এই মার্কেটিং সেক্টরের সাথে অনেক দিন রয়েছেন সো আমাদের বর্তমানে ইয়াং জেনারেশন উদ্দেশ্যে আপনি যদি এই মার্কেটিং সেক্টর নিয়ে কোনো সাজেশন দিতেন আচ্ছা এখন আমি সব সময় যেটা বলে থাকি যে আমার নিজের পোস্টও অনেক দিন ধরে ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার তো সেখানে আমি বলি যে মার্কেটিংকে আলাদাভাবে ডিজিটাল বা ট্র্যাডিশনালভাবে ভাগ করার ব্যাপারটাতে আমি সব সময় একমত নই কারণ মার্কেটিং আসলে কি মার্কেটিং হচ্ছে গিয়ে ভ্যালু ক্রিয়েশন মানুষের জন্য মানে আমার কাস্টমারের জন্য উই আর ক্রিয়েটিং ভ্যালু তো সেটা কিন্তু আমাদের একদম একশো বছর আগেও মার্কেটিং ছিল এখনও আছে সো ইটস লাইক ইটস ইভলভিং সো এক সময়ে রেডিও ছিল রেডিও থেকে টেলিভিশন হলো টেলিভিশন থেকে এখন ডিজিটাল মিডিয়া ইন্টারনেট হলো এরপরে এখন মেটাভার্স ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আসছে তো কমিউনিকেশনের মিডিয়ামগুলো চেঞ্জ হচ্ছে বাট নট মার্কেটিংয়ের যে কোর সেই কোর জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না সো এখন আমাদেরকে যেটা হচ্ছে বিভিন্ন মার্কেটিংয়ের কোরটাকে ঠিক রাখা যেটা হচ্ছে যে একদম বেসিকভাবে যে ফোর পিস বলি কটলারের প্রোডাক্ট প্রাইস প্রাইস প্রমোশন সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখন থাকছে এখন হয়তো আমার প্রোডাক্ট আমরা যদি যেটা বলছি যে প্লেস প্লেস আগে ছিল ফিজিক্যাল স্টোর এখন ই কমার্স হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তো এইভাবে দেয়ার আর মানে ইভলিউশন হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে বাট দ্য ফোর ইজ সেম তো সেটাই আমি বলবো যে এই ইভলভ যেটা হচ্ছে সেটার সাথে যেন তাল মিলিয়ে আমরা চলতে পারি এবং ডিজিটাল লার্নিং ডিজিটাল ইজ আর লিভিং ইন আ ডিসরাপটিভ ওয়ার্ল্ড মানে চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিদিনই নতুন নতুন জিনিস আসছে আসছে আমাদের মোবাইল ফোনটা যদি দেখি যে তো আমরা একটু পর পর মোবাইল ফোন আপডেট নাই সেরকম আমাদেরও নিজেদের তো উই হ্যাভ টু আপডেট উই নিড টু নো হোয়াটস হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নতুন ফেসবুক কী আনলো অ্যাপল কী আনলো বা সফটওয়্যার বা ইয়েতে কীভাবে কাজ হচ্ছে টুলস নিয়ে কাজ হচ্ছে সো ইটস অল অ্যাবাউট গেটিং আপডেটেড এবং সেটার উপর বেস করে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোড কারণ ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আসলে আজকে যে জিনিসটা ল কালকে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ট্রায়াল অ্যান্ড এরোড করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে ইটস নট লাইক যে আমি জানি না বা এই বিজনেস মডেল নিয়েই আমার কাজ করতে হবে সেটা কিন্তু না কারণ মার্কেটিং মডেল ইজ চেঞ্জিং ইটস ইভলভিং সো গতানুগতিক বিজনেস নিয়ে বসে থাকলে হবে না ইউ হ্যাভ থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট নিউ বিজনেস মডেলস তো সেভাবে করে উই হ্যাভ টু বি আপডেটেড সেটাই আমি বলবো নতুন করে থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা শুধু মার্কেটিংয়ের জন্য না আমাদের দৈনন্দিন জীবনও আমাদেরকে সবসময় আপডেট করতে হবে সেটা আমাদের পড়াশুনোর স্টাইল হোক কিংবা আমাদের লাইফ স্টাইল হোক সো মার্কেটিংও আসলে এর থেকে পিছিয়ে পড়ে না লাইফে আসলে আপডেটটাই আপডেট যত বেশি আমরা করতে পারবো তত বেশি আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবো যে ব্যাপারটা থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমার নেক্সট আপনার কাছে আমার নেক্সট প্রশ্নটা হলো আমরা যে দেখতে পাই যারা সাধারণত মার্কেটিং সেক্টরে পড়াশোনা করে তারা জব সেক্টরে গিয়ে মার্কেটিং সেক্টরটাকে বেছেন এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে পড়াশোনা করে তারা গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরটাকে বেছেন সো আপনি তো অনেকদিন ধরে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন সো আপনার মতে কোন ডিসিপ্লিনের ছেলে মেয়েদের এই সেক্টরে আসা উচিত এখন একটা জিনিস হচ্ছে কি আসলে একাডেমিক নলেজ তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আমি একটু অফলাইনে যাচ্ছি আমার পিচ্ছি একটু ব্যথা পেয়েছে জাস্ট আমি টেক্সট পেলাম আমি আই অ্যাম কলিং ইউ ব্যাক ওকে ওকে শিওর শিওর স্যার টেক ইউ টাইম প্লিজ আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের সারির জন্য এই সুযোগে আমি আপনাদের বলে দিতে চাই আমাদের আরটি আমন আপনাদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে सकाल दस टाइम दस टाइम स्टोरे घरे आसते उद्देश्य प्लेस मिडास प्लट नौ जीरो फाइव धानमंडी वन टू जिरो नाइन 
আর টেমরের জিনিসগুলো যদি আপনি দেখে শুনে পছন্দ করে নিতে চান তবে ঘুরে আসতে পারেন ভিক্টোরিয়া কার্নিভালে সেখানে আপনাদের জন্য থাকছে আর টেমর সকল জিনিস এবং তারা এই ফেয়ারের মাধ্যমে এই কার্নিভালের মাধ্যমে তাদের নতুন নতুন প্রোডাক্ট গুলো লঞ্চ করে থাকছে আর আর টেমরের পেজ থেকে যদি ঘুরে আসতে চান তাহলে আমাদের এই লাইভে ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করতে পারেন যেখানে আপনি দেখে আসতে পারবেন আর টেমরের নানা রকমের শৈল্পিক জিনিসপত্র এছাড়াও ডিপ্লু ডিজিটাল স্টোরও আপনাদেরকে প্রিমিয়াম সব অ্যাকাউন্ট পেইড সাবস্ক্রিপশন প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকছে আপনি যদি এই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য বিশ্বস্ত কোনো প্ল্যাটফর্ম খুঁজে থাকে তবে ঘুরে আসতে পারেন ডিপ্লু ডিজিটাল স্টোর থেকে আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের দর্শকের কাছে সরি আমাদের আজকের অতিথির কাছে বিভিন্ন রিলেটেড যে জব গুলো এবং যারা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে তারা হচ্ছে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর বিভিন্ন জব গুলোকে পছন্দ করে আপনি তো অনেকদিন ধরে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছেন করা হয় নাই তো ওইভাবেও একটা লার্নিং এর ব্যাপার আছে এবং এখন জিনিসগুলো যেটা হচ্ছে যে এখন তো আসলে যেমন টেক মার্কেটিং সবকিছু একসাথে মার্চ করছে যেমন আমি যদি বলি যে গুগল বা ফেসবুক এগুলো টেক অর্গানাইজেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং জানা লোকজনেরও আবার মার্কেটিং বুঝতে হচ্ছে সেলস বুঝতে হচ্ছে টু হ্যাভ আ প্রোডাক্ট নলেজ সো প্রোডাক্ট টিম কিন্তু এখন আর শুধু মার্কেটিং টিম প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে না ইটস লাইক তারা বলছে যে ইটস প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং তো সেই জায়গাতে ওভারল্যাপিং থাকে বাট আমি বলবো যে আসলে যে বিষয়ে পড়াশোনা করছেন আপনার ইন্টারেস্ট আছে দেখি তো ইউ আর ওয়ার্কিং অন ইট সো ওই ইন্টারেস্ট ওয়াইজ আপনি কাজ করেন বাট অনেকের হয় যে একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে এখন তাদের একটু আবার একটু মার্কেটিং আসতে ইচ্ছা হয়েছে সো এনি টাইম ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সুইচ ইউর মানে জব বেসড অন ইউর ইন্টারেস্ট সেটা সেটা করাই যায় বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ রেলেভেন্ট নলেজ ওই জায়গাগুলো নিয়ে আপনাদের এই কাজটা করতে হবে স্যার আমাদের সাথে ইতিমধ্যে অনেক দর্শক যুক্ত হয়েছেন তারা এই শোটা এনজয় করছেন স্যার আমার নেক্সট প্রশ্নটা হলো আমরা অনেকেই দেখি যারা হচ্ছে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় ফিল্ড বা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সময় ধরে কাজ করে কিন্তু আপনি অনেক ডাইভার্সিফাইড কাজ করেছেন অনেক ডাইভার্সিফাইড অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করেছেন সো এই ডাইভার্সিটি আপনার কেরিয়ার গ্রোথে কিভাবে প্রভাব ফেলে বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা ডাইভার্সিটি আমি যেটা বলবো যে এখন যেহেতু এগেইন টেকনোলজিক্যাল ডিসরাপশন হচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে ডেইলি স্টার একসময় ছিল পত্রিকা এখন কিন্তু এটা পত্রিকা নাই ইটস ইটস আ 24/7 কন্টেন্ট হাব আমরা অনলাইনে নিউজ রেগুলার ফিট ইন করছি উই हैव অ্যাপ আমরা ইউটিউব নিয়ে মাল্টিমিডিয়া ভিডিও করছি সো প্রত্যেকটা জিনিস ইজ চেঞ্জিং সো এই যে আননোন বা নতুন জিনিসকে অ্যাডপ্ট করা ওটার জন্য ইউ নিড টু हैव दैट ক্যাপাবিলিটি টু অ্যাডপ্ট এন্ড লার্ন ইমিডিয়েটলি সেই জায়গা আমি বলবো যে নতুন ইন্ডাস্ট্রি লার্নিং ইজ অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যে যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন যেমন আমার ইন্ডাস্ট্রি যদি বলি আমি এর আগে তেলকুতে ছিলাম তার আগে লজিস্টিক্সে ছিলাম এখন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আছি সো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ইফ ইউ ক্যান ফিট ইন সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস নিউ ডিজিটাল এরা এবং আমি বলবো যে এখানে এর জন্য যে আপনার শুধু ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ করতে হবে তা না ইন দ্য সেম ইন্ডাস্ট্রি ইউ ক্যান অলসো চেঞ্জ ইউর ওয়ার্ক প্যাটার্ন এবং লার্ন যেমন হতে পারে যে আপনি 
এই মুহূর্তে কোন একটা এফএমসিজি তে আপনি হয়তো সেলসে আছেন সেলস থেকে আপনি বলেন আপনি সেলস প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্টে যেতে চান আপনি প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করবেন সেখান থেকে আপনি বললেন না এবার আমি একটু ব্র্যান্ডে কাজ করব সো উইদিন দা অর্গানাইজেশন ইউ ক্যান মুভ অ্যাজ ওয়েল বাট আমি বলবো যে ওয়েন ইউ উইল থিং যে না আমার এই জায়গায় লার্নিংটা হয়ে গেছে নাও আই নিড টু জাম্প আই নিড টু লার্ন মোর ইট ক্যান বি আইদার আ নিউ ইন্ডাস্ট্রি অর সেম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেম অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইউ ক্যান মুভ সামওয়ার এলস so that you can learn more so always continuous learning is important karon jehetu prithibi khub fast change hocche apniyo kintu ek shomoy obsolete hoye jete paren jodi ekdom latest knowledge gulo apnar kache na thake to ei jonnoi ami bolbo je ekhane industry change na rather focus on your learning ashole amra industry change na kore joto beshi learning korte parbo je sector e thaki na keno amader ashole learning ta ke shobche beshi mathay rakhte hobe क्यारियारिंग তো আমাদের এখন আমি ইয়াংদের মধ্যে একটা দেখতে পারি যে খুব শর্ট পিরিয়ডে দে সুইচ জব যে একটু ভালো অফার পাঁচ হাজার টাকা বেশি দশ হাজার বেশি ছয় মাসের মধ্যে চেঞ্জ করছে হপিং যেটাকে বলে সো রাদার ডু নট হপ আগে লার্ন মানে যে জায়গায় যেই কাজটাই করছি ওই জায়গায় ইউ লার্ন অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি এখন যে রোলে আছেন সেই লার্নিংটা তো করবেনই তারপরের যে রোলটা আপনার বস হতে পারে বা আপনার সুপারভাইজার হতে পারে তারপর রোলটাকেও ইউ ট্রাই টু অ্যাডপ্ট হেল্প দেন ওয়ার্ক মোর আমাদের আমি বলবো ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ বছর হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি একটা ইয়ের কথা বলি রকেটের কথা বলি রকেট কিন্তু প্রথমে যে ব্লাস্টটা হয় সেখান থেকেই কিন্তু তারপর রকেটটা উড়বে কি উড়বে না সেটা নির্ধারণ হয় সো আমি বলবো যে লাইফের প্রথম পাঁচ বছর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নিজেকে যদি রকেট মনে করি সো পাঁচ বছরে যদি আপনার লার্নিংটা না হয় আপনি বাকি সময়ে ওই 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 ফ্লাইটটা নিতে পারবেন না সো এই পাঁচ বছরে শেখার জন্য আমি বলবো যে যতটুকু শিখে নেওয়া যায় হার্ড ওয়ার্ক করা যায় এবং রেদার দেন কনসিডারিং অন স্যালারি ইউ কনসিডার অন হাউ মাচ ইউ আর ডেভেলপিং ইউর স্কিল সেটা নিয়ে কাজ করুন তো ওটার জন্য আমি বলবো যে যেটা বলছিলাম যে লার্নিংয়ের জন্য আপনি কিভাবে কাজ করছেন সেটা চিন্তা করে ইউ উইল ওয়ার্ক অন তো সেটাই আমি সবাইকে বলবো Thank you so much, sir. Sir, our next question is that we print media, we have a lot of print media. So, we have a lot of print media, we have a lot of content development. So, 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 we have a lot of content development. चिंतार উন্মেষ ঘটবে ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইউ ক্যান থিঙ্ক আর লেখাটাও ইটস অল ওভার প্র্যাকটিস সো যার লেখার ইন্টারেস্ট আছে ইউ ইউ কিপ রাইটিং কন্ট্রিবিউটর হিসেবে লেখা শুরু করেন সেখান থেকে ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর রাইটিং স্কিল মানে আমি চাকরির পাশাপাশি আই ডু রাইট আমি বাচ্চাদের গল্পের বই লেখি তো দ্যাটস মাই প্যাশন সো এরকম প্যাশন থেকে রেস্ট লেখালেখিটা তো ইটস অল ওভার ইউর ইনার্স থিং আপনি ইউ কিপ কিপ রাইটিং সো সেটা আমি বলবো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ স্যার স্যার আপনি তো আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে আপনি যে প্রেস্টিজিয়াস যে সেভেনিং স্কলারশিপ যেটা আমরা সবাই জানি খুব প্রেস্টিজিয়াস একটা স্কলারশিপ সো এই স্কলারশিপটা পেতে মানে আপনি কিভাবে এটা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বা কিভাবে পেয়েছিলেন এইটার অভিজ্ঞতা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন আর তাছাড়া কেমন স্টুডেন্ট কেমন স্টুডেন্ট বা কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদের জন্য স্কলারশিপটা ইজি হবে পাওয়া এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু অভিজ্ঞতা শেয়ার 
আপনার 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 যে লিডারশিপ স্কিল এক্সট্রা কারিকুলাম এগুলো দেখা হয় সো আমি বলবো যে আপনারা যারা পড়াশোনা করছেন স্টুডেন্ট হিসেবে তারা যেন এক্সট্রা কারিকুলাম বা এই ভলান্টিয়ারিজম এই কাজগুলো আপনারা করতে থাকেন সবসময় থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ স্যার আপনার এই স্কলারশিপের অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য স্যার প্রিন্ট মিডিয়া নাম শুনলেই সবাই মনে করে যে मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन এবং ওই কন্টেন্ট হাবের দিকে দেখতে গেলে আসলে এটাতে একটা বিজনেস এন্টিটি দিন শেষে ইটস আ ইনস্টিটিউশন একটা ইনস্টিটিউশন চালা দিয়ে চালাই কি ইউনিট এইচআর ইউনিট অপারেশন ইউনিট মার্কেটিং সো এই কারণে কিন্তু অন্য অন্য ইউনিট আইটি অ্যাজ ওয়েল যেহেতু এখন ইটস অল অ্যাবাউট ডিজিটাল আইটি টিম সো ওই জায়গা থেকে সবারই আসলে সুযোগটা আছে আমাদের প্রোডাক্টটা তৈরি করছে আমাদের জার্নালিস্টরা কিন্তু ওটাকে মার্কেটিং করা ওটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা ওই জায়গায় আইটি অপারেশন মার্কেটিং বা এইচআর এর একটা রোল আছে আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত অনেক দর্শক রয়েছেন সো একটা প্রশ্ন ছিল আমি একটু কাইন্ডলি প্রশ্নটা নিতে চাচ্ছিলাম প্রশ্নটা বাদুন হালদার করেছেন যে ইজ ইট নেসেসারি ফর আস টু বি ফ্রম बिजनेस ব্যাকগ্রাউন্ড টু এক্সেল ইন ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যারিয়ার না अगेन ডিজিটাল মার্কেটিং ইটসেলফ ইজ আ ডিজিটাল টার্ম এবং ডিজিটালে কিন্তু আইটি নলেজ যাদের আছে যে এসইও করতে পারছে যাদের এই যে মেটা ট্যাগিং বা এইচটিটিএমএল বা এই প্রোগ্রামিং এর লার্নিং গুলো আছে তারা কিন্তু আরো ভালো করতে পারে সো इट्स इट्स नॉट अबाउट যে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডই হতে হবে বাট হ্যাঁ বিজনেস নো হাউ টু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে মার্কেটিং কনসেপ্ট ইজ টার্গেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ অল अबाउट টার্গেটিং একদম আপনি কার কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছেন উইথ ইওর সেট অফ অ্যাডভারটাইজমেন্ট ইওর সেট অফ डिफरेंट কমিউনিকেশন সেটা রিটার্ন তার রিচ্যানালাইসিস এটা ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ অফ অল अबाउट আরওয়াই কারণ আপনি ইউ ক্যান মেজার আগে একটা প্রিন্ট অ্যাড দিয়ে দিলেন কয়জন পড়লো আপনি জানেন না বাট ইউ ক্যান টার্গেট আ ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাড যে একটা ডিজিটাল অ্যাড যেখান থেকে আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি জানতে পারছেন কতজন দেখলো সেটার উপর বেস করে রিটার্গেটিং করতে পারলেন সো অফ কোর্স এটা একটা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে relation name but the basics of marketing to shobari jana lagbe to to target and uh, get the optimum level of return thank you sir asha kori badun haldar unar proshner uttor ta peyechen sir ami amar proshne chole jacchi bortomane amra dekhchi je amader projuktir proti khub beshi ashukti barche kingba nirbhorota onek beshi bere giyeche so joto beshi technology barche manushe print media er proti nirbhorota aste aste kome esheche टेक्नोलॉजी 
অবশ্যই উই হ্যাভ টু ইভলভ अगेन আমি যে কারণে ডেইলি স্টার কে আমরা ব্র্যান্ড পজিশনিং চেঞ্জ করে বলছি যে উই আর আ কন্টেন্ট হাব সো নিউজ পেপারের ডিমান্ড একেবারে শেষ হয়ে যাবে না বাট আস্তে আস্তে অবশ্যই ডিক্লাইনিং হবে কারণ জেনারেশন জি যারা তারা ইজ ডিজিটাল নেটিজেন তারা মোবাইল ফার্স্ট নিয়ে কাজ করছে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাই যে তাদের কাছে মোবাইলটা ফার্স্ট তারপরে ওয়েবসাইট তারপরে গিয়ে তো প্রিন্ট নিউজ পেপারে দেখবে কি না সো ওইভাবে কিন্তু উই আর ইভলভিং এবং যারা ইভলভ করবে সেই অর্গানাইজেশন গুলোই টিকে থাকবে যারা করবে না তারা উইল উইল ডাই এবং আমি বলবো যে আপনি যদি নিউ ইয়র্ক টাইমস বলি গার্ডিয়ান বলি গ্লোবালি সবাই ইভলভ করছে আবার নিউজ ইন্ডাস্ট্রিতে বাস ফিড বিজনেস ইনসাইডারের মতো শুধু ডিজিটাল অনলি অর্গানাইজেশনও আসতেছে তো সেখানে আমাদের মতো লিগাসি মিডিয়াগুলো ইভলভ করবে এবং ইভলভ করে তার মতো করে বেঁচে থাকবে অ্যান্ড দে উইল গ্রো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ অ্যাজ আ টেক কোম্পানি আমি বলবো যে এখন থেকে দশ বছর পর টেন স্টারকে কোন জায়গায় দেখতে চাই বা দেখি ইটস ইট ইট উইল বি আ কমপ্লিট টেক কোম্পানি রাদার দ্যান বিং আ নিউজ পেপার that will be great tar mane amra shamner din gulute content half ei jinish gulur sathe joto news paper e che ei jinish gulur sathe beshi porichito hobo bole mone kore asha rakhi sir our next proshno ta holo je amra dekhechi je bangladesh e ekhon onek chhele me freelancing kore thake ba nijedeke freelancing pesha sathe jukto korche ebong onek bhalo income korche ebong oneker ei etar proti onek beshi agroho toiri hoyeche so এই জিনিসটা বা যারা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করে থাকে তাদের এই অভিজ্ঞতাটা জব পেতে কিংবা তাদের এক্সপেরিয়েন্স কে আরো বেশি ভারী করতে কোনো কাজে লাগবে কিনা বলে আপনি মনে করেন কিনা অবশ্যই এবং আমি বলবো যে এখন যারা ফ্রিল্যান্স করছে তারা তো মানে ডিজিটাল মার্কেটিংটা কি इट्स अबाउट इट्स इट्स अबाउट অন দা জব লার্নিং মানে আপনি আপনার নিজেরও যদি একটা ফেসবুক পেজ থাকে আপনি কোনো কিছু বিক্রি করছেন সো ইউ আর টার্গেটিং ইউ আর বুস্টিং আপনি সেটার উপর বেস করে আপনি আপনার সেল জেনারেট করছেন ইউ আর ডুইং দা কনভারশন তো দিন শেষ ডিজিটাল মার্কেটিং তো ওইটাই তো যারা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করছে তাদের ওই নোহাউটা আছে এবং অফ কোর্স ইট উইল এড ভ্যালু হোয়েন এভার দে আর অ্যাপ্লাইং ফর ডিজিটাল মার্কেটিং বা ডিজিটাল রিলেটেড জব এন্ড ওয়েব ডিজাইন अगेन ওয়েব ডিজাইন তো যারা গ্রাফিক ডিজাইন বা ইউএক্স এগুলো নিয়ে কাজ করছে অফ কোর্স দ্যাটস আ অ্যাডেড बेनिफिट ফর देम थैंक यू सो मच सर आशा करी যারা ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করছেন তারা এই জিনিসগুলো তার একটু সময় দিলে আপনাদের অভিজ্ঞতা আরো বেশি ভারী হবে স্যার আমরা অনেক সময় ভয় থাকি যে একটা মনে হয় যে আমাদের সব সময় এটা সবার একটু ভয় থাকে যে ফ্রেশারদের জন্য মনে হয় কোনো জব নেই কারণ সবগুলো জবে আমরা দেখি যে এক্সপেরিয়েন্স জিনিসটাকে অনেক বেশি হাইলাইট করা হয় সো আপনি তো বর্তমানে ডেইলি স্টারের সাথে যুক্ত আছেন সো আপনাদের এই অর্গানাইজেশনে বা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ফ্রেশারদের জন্য সুযোগ সুবিধা কেমন বা ফ্রেশারদের জন্য জবের কি আসলে কোনো সুযোগ আছে কিনা আচ্ছা এটা আমি যদি বলি যে এখন কিন্তু কর্পোরেট অর্গানাইজেশনগুলো ফ্রেশারদের জন্য আলাদা প্রোগ্রামই আছে এবং আমি কিন্তু আই ওয়াজ আ ক্যাম্পাস রিক্রুট অফ ডিএইচএল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসাবে তো এখন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফিউচার লিডার প্রোগ্রাম এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বড় বড় অর্গানাইজেশনই আছে দেশি এবং মার্কিন সবগুলোতে আর ডেইলি স্টার যদি বলি আমি আমার বিজনেস সেক্টরটা বলতে পারবো মানে আমি আমার ডিপার্টমেন্টে বলতে পারবো যে ইয়েস উই ডু রিক্রুট ফ্রেশার্স কারণ আমাদের এখানে কিন্তু পজিশন শুরু হয় এক্সিকিউটিভ সেখান থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অ্যাস্টার ম্যানেজার ডেপুটি ম্যানেজার ম্যানেজার এইভাবে করে তাদের গ্রোথ প্রসেসটা থাকে তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং ভেটেরান তার একটা মিশেল থাকুক তাহলে যারা আমরা যারা ফ্রেশার বলে ভয় পাই তাহলে আসলে আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই তাদের জন্য অনেক বেশি অপরচুনিটি আছে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোন অপরচুনিটিটা আমাদের জন্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় ওটার একটা প্রোটোটাইপ বানিয়ে প্রোটোটাইপ মানে প্রথমে একটা বানালে সেটার উপর টেস্টিং করে সেটাকে নিয়ে কিভাবে আগানো যায় এই প্রসেসটা আছে সো ডু গুগল ডিজাইন থিঙ্কিং ওটা ডিজাইন থিঙ্কিং নিয়ে সম্পূর্ণ একটা ক্লাসই নিয়ে নেওয়া যাবে সেখানে হচ্ছে আইডিয়া জেনারেশন তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওই কিভাবে কিভাবে ধাপে ধাপে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য ব্রেন স্টমিং এবং সেটা নিয়ে কাজ করা যায় বাট এগেন আইডিয়া আসে প্রবলেম সো হোয়েন এভার ইউ আর ডুইং আ বিজনেস কেস অ্যানালাইসিস বা কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কিছু লঞ্চ করতে যাচ্ছেন ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম আপনি 
जानते এবং এটা আরো এগিয়ে নিয়ে যান এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের সময় ছিল না এখন কার স্টুডেন্টরা লাকি বিকজ দে ক্যান গেট অ্যাক্সেস টু দিস কাইন্ড অফ থিং ইজিলি এবং এটা করার জন্য ওয়াইসিসি কে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ডু ডু কিপ মানে কন্টিনিউইং দিস থিং আর আমি বলবো যে স্টুডেন্টদেরকে যে আমার দেখেন পিছনে লেখা আছে নেভার গিভ আপ তো আমি আই অলওয়েজ ডু ইট নেভার গিভ আপ ইউ ট্রাই ইউ উইল ট্রাই ইউ উইল ফেইল এন্ড দেন Uh, you will be successful. So, Jyoti, again, it's a disruptive world. Only kicho change hoche. We should keep trying, and shekhar uh, theke we will be successful. Thank you so much, sir. Apne ke abar roshun khud dhunno baat. Apni apne best to tamu shomoy theke amade jono kicho shomoy rekhe chen. Apne kaushun khud dhunno baat. Ano asha korchi bhobisho to amra unno kono ujjoge apne ke abar amade shati pabo. She por jono to bhalo thak den sir, shushu thak. Thank you. Thank you. चाहिदाटिकार कार्निवाल सामने दिन गुला चेष्टा कर सुस्थान